大家好，欢迎收看《爱上电子》，这是一个万事的血压测试仪。我们打开看一下它的内部构造。好，我把它打开了，这是它的气泵电机，这是电磁阀，这是一个软管，这个是压力传感器的接口。我们再看一下它的线路板。这端是三伏电池供电，这个不是充电的。这端有一个反反接的二极管，进来以后，这有一个五伏的升压芯片，是通过这个电感来升压的。输出的五伏电压通过电容滤波以后，给这个 MCU 供电。这个是压力传感器，就是插在我们这个软管上的。这个是一个三极管。这个三极管是用来驱动电机的，就是我们这个气泵电机。这个点的正极是接这个电源的正极，直接接这端的。这个负极是接三极管的极电极，三极管的发射极接 D。积极是通过 MCU， 通过这个电阻耦合过来的，也就是 MCU 控制这个三极管的导通和截止。这边也有一个三极管，这个三极管就是控制我们这个电磁阀的。当测量完毕，电磁阀得电以后放气儿，通过这儿，然后把气放出来。这个血压计的主控芯片是 CHKBP 0 1它的这几个引脚是驱动显示屏的，是驱动这个显示屏的这几个引脚。这端是接这个端子的，但是这个端子没有用，就是空起来了。显示屏呢，都是通过这个芯片的引脚，包括供电。这个晶振是 32.7 千赫的，它的两个引脚接芯片的两个引脚，同时外接两个电容。它的这个引脚是复位引脚，是通过这个电容和这个电阻进行复位的。压力传感器通过这两个引脚接 MCU， 并且这端有一个限流电阻，直接接到这个三伏上。这些当然就是滤波电容了。这个位置有一个储存芯片，是储存语音的。这个芯片是语音芯片，语音芯片的型号是 WTV 0 4 0 2 0是20十个引脚的。这端是一个扬声器，通过这个芯片来驱动。这端这些端子是通过四个电阻与这个芯片进行通讯的。这四个端子是并口输入。板的这面就是几个按键了，这个按键是直接通过限流电阻接在我们这个 MCU 上的。通过按按键以后，就把 MCU 的相关引脚接地，就实现了控制。这里包括了开关、记忆、查询、详解等按键。这个机器呢，它的故障是无显示。当发现无显示的时候，首先我们看电池的供电是否正常。如果正常，我们看这个五伏有没有；如果五伏有了，我们看晶振是否损坏。如果没有示波器，可以直接代换试一试。如果换了晶振还不行，我们就要看一下这个复位电路是否有问题。如果复位电路没有问题，就是 MCU 的问题了，或者是显示屏坏了。这个呢是 MCU 坏了，因为我们用示波器测量这几个引脚，当开机和不开机的时候都没有电压输出，但是这个晶振是有波形的，所以判断这个 MCU 损坏。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。